محبت کمل والے سے او جذبہ وہ سنو لوگو یہ جسمان میں سما جائے او من میں لا نہیں ہوتی محبت کمل والے سے او جذبہ وہ سنو لوگو یہ جسمان میں سما جائے او من میں لا نہیں ہوتی اللہم صل وعلا یا علی سیدنا من مر قادر دل مر قادر جیتے شنار مدینہ ٹھیک نبا ٹھیک من قادنی آپ قدر کوئی جیتے مدینہ جیتے زور کن کوئی جیتے مدینہ جیتے مگر تاکہ نائے پیشہ نائے اٹھو نائے گریب بانوش شمرتو نائے جنو زوار شزو نائے جو دی اللہ کا خونر شزک دین اور تو ٹاکا پوشہ دین تاہلے ابوشو یا امرا مدینہ جابو مکہ شریف پہ حس کربو مدینہ زیارت کربو زور بولن زیارت پتھائی کربو مدینہ زیارت منی شکھات زیارت منی کی شکھات شکھات کار شتے کربو اللہ نوبر شتے زور بولن کار شتے نوبی قادر آما دیر آما دیر دویال نوبی شاتر دیکھا کر بو شکھت کر بو زیارت مانی شکھت کر را دیکھا کر را پتہ بوزی آئی سے یا امرا کار شت شکھت کر بو نوبی شاتر زور بران کار شاتر نوبی شاتر نوبی شاتر شکھت کر را جنو رازی آسی نا نائی شبای آسی ما شاء اللہ مرحبا تلے آمار شتے بڑھن من نمار کادرے دل نمار کادرے من نمار کادرے دل نمار کادرے جیتے شنار مدینہ اوی مدینہ جیتے آمار اوی مدینہ جیتے آمار من ہوئے چھے دیوانا یا اللہم صلی محمد وعلا یا علی سیدنا اللہ نام لکھتے باروٹی اکھار دور بولن کائٹی اکھار باروٹی اکھار ہمیں آس کے بولتی سی آپ طرح ملے نہیں اللہ نام لکھتے کائٹی اکھار دور بولن کائٹی باروٹی اور آمار اللہ کوئے بندو آمار نام لکھی سی ہمیں بارو اکھار دیئے بندو تمہار نام تو ہمیں لکھی سی بارو اکھار دیئے دور کن سبحان اللہ سبحان اللہ آستے ہو بنا ضرور ہو بے نا فاقت کری بیت لی جی بین فاقت کری بیت نوا سچا باستے نائی اللہ کوئی بندو امی امار نام لکھی چی باروٹی اکھار اپنا نام تو امی لکھی چی باروٹی اکھار ایکتا ہو کمائی نہیں ایکتا ہو بڑا نہیں آمی اللہ زی اکھر دیا بارو اکھر آمار نام تا آمی دیکھے چی او بندو اپنا نام تا آمی بارو اکھر لیکھے چی تو میں بندو شنے راکھین آمار نام کنو نکتا نائی آکر نائی انکر نائی اوپر نکتا نائی نیسے کنو نکتا نائی نوبی گو آمی اللہ اپنا نام تا بارو اکھر دیا لیکھے چی ایلو مدد آمی کنو نکتا رکھی نائی 
প্রাণী রক্ষণ নির্ভুল কোন নক্তা নাই নক্তা দেওয়া হয়েছে সিনার জন্য বর্জিত না হয় এই জন্য নক্তা বসেছে ইয়ার নিচে দুই নক্তা তার উপরে দুই নক্তা আমরা মক্তবের মধ্যে আগে পড়েছি আলিফ খালি বার নিচে এক নক্তা कारण कारण जिम हा देखते एक रकम जो नक्ता दवा ना हईत मानुष भूल कर जिम कईत जिम रे खत खे हा कईत बारोटीअान कथा बुजे बुझा जा मुसलमान मुसलमान নামদারি মুসলমান বেইমান থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে সকলে বলেন আমিন আমি বলতেছিলাম আপুজিরা আমার নবীর যেখানে আমার আল্লাহ সেখানে আর আমার আল্লাহ যেখানে আমার নবী সেইখানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বেয়াদব मुहम्मद खुटर मध्य मुहम्मद आदम नबी डाक दिए कहो अल्लाह महबूब बंदा प्रिय व्यक्ति आदम आदम नाम उठे नाई व्यक्त नाम उठे उन्नी के आदम नबी हटात कर खबर आसल क्षमा कथा 
যে আদমরে আল্লাহ এত সুন্দর করে নিজ হাতে কুদরতি হাতে বানাইলেন ওই আদমের সঙ্গে আল্লাহ কথা বলে না রাগ করেছে সাড়ে তিনশো বছর কান্নাকাটি করার পরে মাথায় আসলো ওই যে আরশো আজিমের ফুটির মধ্যে আমার আল্লাহর নামের সাথে আরেকটি নাম রয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাম যে নামটি রয়েছে মনে হয় ওই ওই নামটা নিরে মনে হয় আমার মাফ হয়ে যাবে সাড়ে তিনশো বছর আমি কান্নাকাটি করলাম এমন কথা ভাবিয়া আদম নবী তিনি এবার ওই নামের সঙ্গে তিনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ ও আল্লাহ সাড়ে তিনশো বছর আমি কান্নাকাটি করলাম আপনি আমাকে মাফ করেন নাই আজকে আমি ওই আপনার প্রিয় মাহবুব বন্দারু সিলা দিলাম ওই যে আপনার সঙ্গে যার না তার উসিলা দিয়ে আমি ক্ষমা চাইলাম গো আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করে দেন সুবাহান আল্লাহ আমার আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে আর এক সেকেন্ড দেরি করা নাই সঙ্গে সঙ্গে আমার আল্লাহ আদম নবীকে মাফ করে দিলেন আল্লাহ ডাক দিয়ে কয় আদ তুমি কিভাবে এই জিনিস তোমার মাথায় মাথার ভিতরে আসলো সাড়ে তিনশো বছর তুমি কান্না করেছো পাহাড়ের কিনায় ঘুরে ঘুরে তুমি কান্না করেছো মাফ পাও নাই আমি আল্লাহ তোমাকে মাফ করি নাই কিন্তু তুমি কিভাবে তোমার মাতার ভিতরে এমন কাজটা করলো ওই নামের উসিলা তুমি ক্ষমা চাই নাকি বুঝিয়া আদম নবী ডাক দিয়া কয় আল্লাহ গো ও আল্লাহ যেদিন আপনি আমাকে সৃষ্টি করে আমার আমার দেহর ভিতরে আমার রুপুটা দিলেন ওই দিন আমি যখন উঠলাম ওঠার পরে আমি সর্বপ্রথম আরশো আজিমের খুঁটির মধ্যে আপনার নামের সাথে আর একটি নাম আমি দেখতে পাইলাম ওই নামটা যখন আমি দেখতে পাইলাম আমি আদম চিন্তে করলাম সাধারণ ব্যক্তি নয় যেহেতু সমান সমানে আমার আল্লাহর সঙ্গে তার নামটা রয়েছে নিশ্চয় আমার আল্লাহর কাছের এবং সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ও আল্লাহ এই জন্য আমি সাড়ে তিনশো বছর আমার মাথার ভিতরে এই কাজ এই জিনিসটা ছিল না এই নামটা ছিল না হঠাৎ করে আমার মাথার ভিতরে আসিয়া গেল এই জন্য আমি তার নাম ধরে আমি ক্ষমা চাইলাম আমার আল্লাহ কয় আদম সাড়ে তিনশো বছর বুঝি হয়েছে যদি এ রাখো একদিন যেদিন তুমি দুনিয়ে তোমাকে আমি পাঠাইছি যদি যদি সাড়ে তিনশো বছর আগে যদি তোমার মাথায় জিনিসটা থাকতো আর আমার নবী আমার বন্ধুর নামটা যদি বলতা আমি আল্লাহ সাড়ে তিনশো বছর লাগতো না একদিন এক সেকেন্ডে আমি তোমাকে মাফ করে দিতাম আজর খান সুবাহান দেখছেন কেমন নবী এই নবী কার আমাদের এই নবী কার জোরে বলেন কার আর ওই সভ্য অসভ্য ওই সমস্ত লোক তারা আমার নবীকে ছোট করে যেখানে আমার আল্লাহ অনেক বড় রেখেছেন অনেক বড় করেছেন সেখানে আমরা করি ছোট নবীর দোষ টোকায় নবীর খুঁটিনাটি টোকায় আমরা জোর করে নাজুবিল্লা এই সমস্ত ফেতনা বাঁচতে কে আমরা বাঁচতে চাই কি চাই না জোর করে চাই কি না এই সমস্ত ফেতনা বাঁচতে থেকে আমরা দূরে থাকব ওই যে একজন ব্যক্তি বলেছিল আল্লাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ পাশাপাশি লেখা যাবে এটা শিরিক এটা শিরিক দেখেন সে কত বড় বেয়াদব যেখানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এখন যুক্তি দিয়েছে যেটা কিভাবে কর্ণবীর আংটির মধ্যে আংটি মুবারক মধ্যে উপরে আল্লাহ নাম নিছে নবীর নাম আচ্ছা আংটির মধ্যে পুরা নাম লেখা যায় বলিস বরাবর লেখা যাইব এই জিনিসটা ছোট এখানে আল্লাহর নাম আর জায়গা হবে মোহাম্মদের নাম এক পাশাপাশি একসাথে কি হবে না জায়গা হবে না এটা আংটির ভিতরে এই বেয়াদ বদমাস সে বলে যুক্তি দেয় মানুষদেরকে আংটির নবীর আংটি মোবারকের ভিতরে উপরে ছিল আল্লাহ নিছিল মোহাম্মদ তার মানে বোঝা যায় আল্লাহ উপরে আল্লাহর নাম পাশাপাশি নবীর নাম লেখা যাবে না খুব সুন্দর যুক্তি দিয়েছে এখন মানুষ তো আমার মানুষ জেনারেল শিক্ষিত মানুষ বুঝতে পারে নাই মনে হয় কত তো ঠিক উর্বে আল্লাহর নাম নিচে নবীর নাম আরে ব্যাগ কর এটা তো আংটি এটা ছোট্ট জায়গা এখানে আল্লাহর নাম শুধু জায়গা হবে নিচে লিখতে হবে পাশাপাশি লেখা যাবে না পাশাপাশি লিখতে হলে বড় আংটির দরকার ঠিক না ব্যাঠিক 
ভাষা ভাষে লিখতে হলে আল্লাহ এবং নবীর নাম এই যে এখানে আপনারা মসজিদে আল্লাহ মোহাম্মদ লিখেছেন এই দুইটি শব্দ দুইটি বাক্য এই দুইটি বাক্যকে একসাথে অ্যাডজাস্ট করতে হলে আংটির মাত্রা বড় লাগবে কি লাগবে না লাগবে না এটা এখন এটা আসলে কেরম লাগবে এটা এটা বারো তো আর বলি দিন ঠিক না ভাই ওই বেয়াদব মাশাআল্লাহ যারা এখনো দোকানে রয়েছেন আপনারা চলে আসুন দ্রুত এখন ওই বেয়াদব যুক্তি দেয় যে এখানে উপরে নবীর নাম আল্লাহর নাম নিচে নবীর নাম ছিল এই যুক্তি দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতেছে যেখানে আমার আল্লাহ স্বয়ং আমার নবীকে বলে দিয়েছে এখানে আমি শুরু থেকে বলেছি নবীর নাম 12টি আল্লাহর নাম 12টি এখন ওই বেয়াদবরে বলা দরকার যে নবীর নাম একটা কমাই দে নবীর অক্ষর একটা কমাই দে যেখানে আল্লাহর নাম লিখতে 12 অক্ষর লাগে কি লাগে বারো অক্ষর লাগে সেখানে নবীর নাম লিখতে কত অক্ষর লাগে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ বলতে বারো অক্ষর লাগে তো বারো অক্ষর এখন বেয়াদবকে বলা দরকার একটা অক্ষর কমাই দেয় নবীর দেখি কখন বলো সাহস কত বড় ক্ষমতা পারবে পারবে নি ক্ষমতা নাই তো জন্য আসলে নাম ধরি বলা আমি কি বলি না এই জন্য নাম ধরি না নাম আমি খুব কম সময় না পাইছি অনেক সময় নাম বলি আপনি অনেকে চিনেছেন ওই লোক ওই লোককে যাই হোক এসব লোক থেকে যারা এই কথা বলবে ওদের থেকে আমরা দূরে থাকবো আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করে সকলে বলে না আমিন মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই কদর রাত্রকে এত গুরুত্বপূর্ণ করেছেন এত মহামান্বিত করেছেন এই কদর রাত্র এই রাত্র হাজার মাসের হাজার মাসের চেয়েও দামি উত্তম এক হাজার মাস আপনি আবাদত করলে যে সোয়াব আপনি পাবেন আর আজকে রাত্র যদি আপনি সময় দিয়ে এই যে আলোচনা শুনতেছেন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আপনি শুনতেছেন এবং আপনি সারা রাত্র যদি বন্দিগি করেন আবাদত করেন আপনার এক হাজার মাস আপনি আমল করে আবাদত করে আপনি যদি যে সোয়াবটা আপনি পাইতেন আজকে এক রাত্র আপনি আবাদত করলে জাগ্রত থাকলে আল্লাহ পাক আপনাকে এক হাজার মাসের সোয়াব দান করে বুঝুর করেন সোবাহান আল্লাহ এখন হিসাব করা যায় কত বছর এক হাজার মাস কত বছর এক আশি বছর চার মাস কয় বছর এক আশি বছর এক আশি বছর চার মাস আপনি আমি এক আশি বছর হায়াত পাবো সম্ভাবনা নাই আল্লাহর নবী দো জাহানের বাচ্চা নবী সরকার তিনি মসজিদে নবীর ভিতরে তিনি সাহাবিদেরকে বলেন বনে ইসরাইলে জবনার মধ্যে এমন কিছু উম্মত ছিল যারা সব সময় তারা আবাদত বন্দিগি করত এমন কিছু উম্মত তারা শত শত বছর চারশো বছর পাঁচশো বছর তারা হায়াত পাইত এবং তারা সারাটি জীবন তারা বন্দিগি করত এমন একজন উম্মতের কথা আল্লাহর নবী আগের নবী বনে ইসরাইলের জবনার একজন উম্মতের কথা আমার নবী তার উন্ন আমার নবী সাহাবিদেরকে বলেন ও সাহাবিরা শোনো একজন আল্লাহর বন্দা ছিল সে সারা দিন জিহাদ করত ইসলামের খাত মত করত রাত্রেবেলা হইলে রাত্র জাগ্রত থেকে সে আল্লাহর আবাদত বন্দিগি করত নকল নামাজ পড়ত আল্লাহর জিকির করত চব্বিশ ঘন্টা তার কোন ঘুম নাই দিনের বেলা ফলে ইসলামের খেদমত মানুষকে দাওয়াত দিত জিহাদের ময়দানে যাইত আর রাত্রবেলা হলে মাগরিব থেকে শুরু করে ফজর পর্যন্ত ওই ব্যক্তি আল্লাহর আবাদত মগ্ন থাকত এইভাবে অনেক বছর তার জিন্দিগিটা এইভাবে চলে গেল নবীকে জিজ্ঞেস করা হলো ইয়ার সোনাল্লা ইয়া হাবিবাল্লা নবী গো ওই ব্যক্তি কয়শো বছর হায়াত পেয়েছে আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে ওই ব্যক্তি হায়াত পেয়েছে আষ্টশো বছর আষ্টশো বছর হায়াত পাইছে 
এখন ওই ব্যক্তি আষ্টশো বছর তার জিন্দিগি এমন চলে গেল দিনের বেলা ইসলামের খেদমত করেছে ইসলামকে ইসলামকে জিন্দা করার জন্য মানুষকে দাওয়াত দিয়েছে জিহাদের ময়দানে গিয়েছে যুদ্ধ করেছে মহান মহান কাজগুলা করেছে রাত্রে বেলা হইলে ওই ব্যক্তি আল্লাহর আবাদত বন্দিগি করত এইভাবে আষ্টশো বছর তার জিন্দিগি চলে গেল এই কথা শুনিয়া সাহাবির আশ্চর্য হয়ে গেলেন प्रश्न कर बसलबीर तक आल्ला आयात नाजिल कर दिले कुरान শরীফের ছচল্লিশতম সুরা ওই সুরার নাম হলো সুরা দখন ওই দখনের মধ্যে আমার আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন ও আমার বন্ধু আমার ওই বনে ইসরাইলের নবীর উম্মতেরা অনেক বৎসর আবাদত বন্দিগি করেছে জিহাদের ময়দানে গিয়েছে ইসলামের খেদমত করেছে দিন হলে দিনটাকে দিন হলে জানমাল নিয়ে যুদ্ধ করেছে রাত্র হইলে আবাদত বন্দিগি করেছে হাজার হাজার দিন শত শত দিন ব্যয় করেছে এইভাবে কিন্তু আপনার উম্মতরা তো এত দিন পারবে না তারা থাকবে দুর্বল এবং নরম অসুস্থ হায়াত পাইব কম ষাট থেকে সত্তর বছর এই কথা যখন সাহাবিরা আমার নবীকে প্রশ্ন করলাম ইয়ারা সুরাল্লা ইয়া হাবিবাল্লা নবী গো তাহলে তো আমরা ছোট হয়ে গেলাম কালকে আমাদের ময়দানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সাথে রাগ করে থাকবেন কেননা আমরা পাবো হায়াত কম আমাদের বেশি আবাদত বন্দিগে থাকবে না এক এক নবীর উম্মতারা আষ্টশো বছর সাতশো বছর হাজার বছর বেঁচে থেকে তারা হাজার হাজার দিন তারা আবাদত বন্দিগে করেছে কিন্তু আমাদের পক্ষ তো তা সম্ভব নয় এই জন্য আমার নবীকে বাজার আগে আমার আল্লাহ আয়াত নাজিল করে দিয়েছেন ও নবী আপনার উম্মতের কাছে আপনি দরা খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই আপনার উম্মতরা আপনাকে প্রশ্ন করেছে আমি আল্লাহ জানে প্রশ্ন করব এই জন্য আমি আল্লাহ একটি আয়াতের মাধ্যমে আমি স্পষ্ট আমি একখানা ঘোষণা দিয়ে দিলাম শুধু আয়াত নয় আমি এমন এমন রাত্র দিব এমন এমন কিছু রাত্র আপনার উম্মতদেরকে আমি উপহার দিব অফার দিব যদি আপনার উম্মতরা ওই রাত্র গুণা যদি লাইলা তিম্ম বা जाग्रत थे आबादत करो আমি আল্লাহ আমি আল্লাহ এক রাত্র যদি আপনার অম্ম তারা যদি এক রাত্র এইভাবে আবাদত বন্দিগি করে আমি আল্লাহ এক হাজার মাসের সোয়াব দান করে দিব আর সাহাবিরা প্রশ্ন করলেন আমার নবী উত্তর দিয়ে দিলেন সাহাবিরা প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ নবী গো তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে আমরা এত দুর্বল এখন অন্য অন্য নবীর উম্মতরা এত দামি তারা হায়াত পেয়েছে বেশি এবং তারা আমলও করেছে বেশি আমাদের তো তা সম্ভব নয় আর আমরা এত জিহাদের ময়দানও যাইতে পারি নাই এখন ওদের জীবনে জিহাদের অভাব নাই যুদ্ধের অভাব নাই জিকের অভাব নাই কিতাব পড়ার অভাব নাই 
কিন্তু আমাদের তো তা সম্ভব নয় তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরা নাজিল করে দিলেন তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আয়াত এ রাত্র সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ এত সুন্দর ভাবে আমার আল্লাহ আল্লাহ নবীর মাধ্যমে আমাদেরকে জানাই দিলেন জোরকন সুবাহান আল্লাহ আর জোরকন সুবাহান আল্লাহ দেখেন সুরা কদর মধ্যে আল্লাহ কি বলেন সুরা দখনের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন অবশ্য আমি এ একটি বরকতময় বরকতপূর্ণ রাতে নাজিল করেছি এবং আল্লাহ বলছেন আমি এমন একটি বরকতময় রাত্র তোমাদেরকে আমি নাজিল করেছি যে রাত্র তোমরা যদি কাজে লাগাও আমি আল্লাহ এই রাত্রে উছিলায় তোমাদের অনেক বেশি বেশি আমলের সব আমি দান করব এরপর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহ পাক তাদের ভাগ্যকে আমি খুলে দিব সব কিছুর ফয়সালা হয়ে যাবে সারাটি বুৎস তার জীবনে জিন্দিগির ফয়সালা মানে তার ভাগ্য রজনী হবে এবং তার গুণা ক্ষমা হবে কার কার গুণা ক্ষমা হয়ে যাবে কার কার গুণা ক্ষমা হবে না কার কার বাক্য খুলে দেবে আল্লাহ রিজিক দান করবে কার রিজিক দেওয়া হবে না এইভাবে আমার আল্লাহ বলেন এই আয়াতের মধ্যে আমার স্পষ্ট করে বলে দিলেন এই রাত্র আমি আল্লাহ সকলের ফয়সালা হয়ে যাবে এই রাত্রর মধ্যে কার জীবন গুণা খাতা ক্ষমা হয়ে গেছে কার হয় নাই কার রিজিক বেড়েছে কমেছে কার হায়াত বাড়লো কার হায়াত কমলো আমি আল্লাহ এই রাত্রের মধ্যে সব ফয়সালা আমি করে দিব এই রাত্র ফয়সালা হয়ে যাবে আজকে রাত্রে কারা বেশি আবাদ যে আবাদত করে আমার মাওলাকে খুশি করতে পারবে যে জাগ্রত থেকে আমার মাওলা জিকির করবে নামাজ পড়বে কোরআন তেলাওয়াত করবে আজকে আমার আপনার পয়সালা হয়ে যাবে এমন পয়সালা যে আজকে আমার গুণা খাতা ক্ষমা হয়ে যাবে আজকে আমার ভাগ্য রজনে আমার কোপাল খুলে যাবে কোপাল বাঙ্গা গড়ার দিন আজকে আজকে আমার ভাগ্য বাঙ্গা গড়ার দিন রাত্র এই রাত্র আমার রিজিক বাড়বে অথবা আমার রিজিক কমে যাবে এই রাত্র আমার হায়াত বাড়বে অথবা আমার রিজিক বাড়বো না কমবো আমার হায়াত বাড়বে না কমবে কমে যাবে আমার ভাগ্য বরবাদ হয়ে যাবে আর আমি যদি আজকে রাত্রে সুন্দর করে আমার মাওলার জন্য একটি রাত্র জীবন অনেক রাত্র আমি শেষ করে দিয়েছি গুমের মাধ্যমে জীবন অনেক কিছু আমি করেছি আজকে রাত্র যদি আমি আমার মাওলাকে খুশি করার জন্য যদি আমি এই রাত্র কাজে লাগাই আবাদত বন্দিকে করি কোরআন তালাওয়াত করি এমন হতে পারে এ আজকে রাত্র আমার শেষ রাত্র হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক না ঠিক আগামী বছর আমার লাইলে তো কদর আসবে যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে আমার আগামী বছর লাইলে তো কদর আমি পাবো আর যদি আমি বেঁচে না থাকি তাহলে এটাই হবে আমার শেষ লাইলে তো কদর অতএব আমরা সকলে এই রাত্রকে এমনভাবে আগ্রহ ধরব এমনভাবে আমরা আপন করে নিব যে রাত্র আমরা ঘুমাব না এই রাত্র আমরা ঘুম বাড়িতে না যেয়ে সময় নষ্ট না করে আল্লাহর ঘরে মসজিদে আমরা এবাদত বন্দি কি করবো আল্লাহ পাক আমাদেরকে তো ফিক দেন সকল বলে না আমিন আজর কোন আমিন এরপর দেখেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন আমি এই কোরআনকে কদর রাত্রে নাজিল করেছি আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ এই রাত্রে আমি পবিত্র কোরআন নাজিল করেছি জোরকন সোবাহান আল্লাহ আল্লাহ এই রাত্রে আজকে এই রজনের শেষ বাগে লাইলাতুল কদর রাত্রে মোহান রব্বুল আলমিন কোরআন নাজিল করেছেন জোরকন সোবাহান আল্লাহ এরপর আল্লাহ বলেন 
এর পরে আমার আল্লাহ আবার আমার নবীকে বলেন আর আমি কত রাত্রে সম্বন্ধে তোমার কি যা এই কত রাত্রে তোমার কি জানা আছে কিনা তুমি কি জানো কিনা আমার নবীকে বলেন আল্লাহ বলেন ও নবী আপনি জানেননি আমি আল্লাহ এই রাত্র আরো কত কিছু রেখেছি এই রাত্র আমি এই রাত্রের ব্যাপারে আপনি কেমন জানেন কেমন বোঝেন এরপরে আল্লাহ বলেন नबी के बोलें ओ नबी आपने आगे आगे बोले आपने के जान रे बेपारे मध्य हजार मास दामी आबार घोषणा दिल्ली पृथिवीर मध्य पैरस्ता पाठाई जो पैरस्ता बसर मध्य को दिन ये पैरस्ता पाठाई ना जो पैरस्ता रजनी मध्य दुनिया मध्य पाठा शुद्ध दुनिया मध्य बसरे प्रेरित गुरुपूर्ण आलोचना सलम जगह भाग्य रजन मध्य जरा 
সারা রাত যারা কাজে লাগিয়েছে আমার আল্লাহ ইবাদত বন্দিকে করেছে তাদেরকে তাদের লিস্টি করবা তারা কি চায় তারা কি বলে তাদের সব কথাগুলো লিখে লিখে আমি জিব্রাইল আলাইহিস সালামের কাছে জমা দিবা আমি আল্লাহ স্বয়ং কিতাবগুলো নিয়ে আমার মাওলার কাছে আমি জমা দিয়ে দিব হুজুর কান সুবহানাল্লাহ হুজুর কান সুবহানাল্লাহ শুধু তাই নয় এই জিব্রাইল ডাকে ও মানুষ আজকে রাতে আর ঘুমায় না আমি যে বেল আসছি দুনিয়ার মধ্যে তোমাদেরকে ডাকার জন্য আহ্বান করার জন্য আমার অসংখ্য প্যারাস্তা আমার নেতৃত্বে তারা দুনিয়ার জন্য বিভিন্ন ছড়ে ছেড়ে আসে তোমাদেরকে আহ্বান করতেছে তোমাদেরকে ডাকতেছে এই রাত্র ঘুমায় না যে আজকে ঘুমাই বা তার লিস্টে উঠিয়া যাইব ঘুমার মধ্যে যে আজকে আড্ডার মধ্যে থাকবা তার লিস্টে উঠে যাবে আড্ডার মধ্যে যে আজকে খারাপ পথে থাকবা তার লিস্টে উঠে যাবে খারাপ পথের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই রাত্রে বিশেষ রাত্রের জন্য যারা আল্লাহর এই রাত্রে রজনী কাজে লাগাবে আমি জিব্রাইল আলি সালাম তার পক্ষ হয়ে আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব যে সারাটি বৎসর গুণা করেছ সারাটি বৎসর তুমি গুণা জর্জরিত হয়ে গেছ আজকে রাত্রে আমি জিব্রাইল তোমার তোমার জন্য তোমার ওকালতি করে আমার মাওনার কাছে আমি তোমার জন্য ক্ষমা চাইব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমার সমস্ত গুণা তোমাকে মাফ করে দিবে জোরকান সুবাহান আল্লাহ এরপর আল্লাহ পাক বলেন আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ও আমার বন্ধ ও আমার বন্ধারা শোনো শোনো মাগরিব থেকে আসা পর্যন্ত মাগরিব থেকে ফজর পর্যন্ত সারা রাত্র সালাম মানে শান্তি সালামুন হিয়া আত্মা মতলা আইল ফাজুল মাগরিব থেকে ফজর পর্যন্ত সারা রাত্রটি হলো শান্তির রাত্র এবং মর্যাদাপূর্ণ রাত্র এই রাত শান্তি অসং এই রাত্রে কোন গজব আসবে না এই রাত্র হল শান্তির রাত্র জোর করেন সোবাহান আল্লাহ এই রাত্রটা কি রাত্র শান্তির রাত্র এই রাত্রে শান্তি অগণিত অশান শান্তি বর্ষিত হবে রহমত বর্ষিত হবে সালাম হিয়া হাত্তা মাতলা আইন ফাজ সন্ধ্যা থেকে ফজর পর্যন্ত আমি আল্লাহ রাত্রকে শান্তি হিসাবে ঘোষণা করে দিলাম জোর করেন সোবাহান আল্লাহ আজকে তো আমি আলোচনা করতেছি আসলে আমি নিজেও ভাবতে পারি নাই যে আমি আজকে এখানে বসব আপনারা দোয়া করেছেন আমার আব্বা আম্মা দোয়া করেছে যারা আমার কালকে ফোন দিয়েছে সবাইকে বলা হয়েছে দোয়া করার জন্য আমার গতকালকে জ্বর ছিল একশো চার কত একশো চার আমি এখান থেকে যাওয়ার পরে এখান থেকে যাই যেতে আমার খুব কষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু আমি যে আজকে আসবো বসবো এখানে আর আইভাবে আলোচনা করব আমি আমি ভাবতে পারি নাই জোর বলেন আমাকে ক্ষমতা দিয়েছে কে আল্লাহ যিনি আমাকে দয়া করেছেন আপনারা আপনারা আমার জন্য দোয়া করেছেন আমার কমিটি বাইরে আমার খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং অনেক মুসল্লি আমার খোঁজ খবর নিয়েছে আমি আলহামদুলিল্লাহ খুশি আপনার জন্য আমি দোয়া করেছি আপনাদের দোয়ায় আমি এখানে আজকে এখানে আসতে পেরেছি প্রিয় হাজিরিন অনেকে আবার মনে করেছেন এটা না বললে না হুজুর নি কোনো করোনা হইল এরকম অনেকে মনে করেছে যদি আমার করোনা হয়ে থাকে আপনাদের করোনা হবে বলে কেন মনে করেন আমার যদি করোনা যদি আমি আক্রান্ত হয়ে থাকি মনে করেন এটা আপনাদের হবে না তো বলে কেন হবে না এটা সোয়াসুই রোগ বিজ্ঞানীদের গবেষণা মোতাবেক আসলে কোন রোগ সোয়াসুই নাই কোন রোগ সোয়াসুই বলতে কোন রোগ নাই এই ঘোষণাকার আমার নবীর এই ঘোষণাকার জোর করে এই ঘোষণাকার আমার নবীর কেউ যদি আমার সাথে মোসাবা করেন আপনার হবে না রোগ হবে না আপনার একে কেউ যদি আমার সাথে কলাকলি করেন আপনার করোনা হবে না এটা নবীর কথা আবার বিজ্ঞানী মোতাবেক বর্তমান সময় বিজ্ঞান গবেষণা করে দেখে এটা সোয়াসুই রোগ এখন আসেন এটা কেন হলো কেউ বলতেছে আমার নবী একবার নিষেধ করে দিছে একজন সাহাবি শাম দেশ থেকে মক্কা শরীফ আসছে মদিনা শরীফ আসছে তো তার ছেলে কুষ্ঠ রোগ কে রোগ কুষ্ঠ রোগ এটা আঙ্গ বাংলাদেশে বলে আমাদের বাসায় কুষ্ঠ রোগ সিনিয়র কি এটা আবার এই রোগের নাম হচ্ছে এইচ এইচ রোগ 
ঠিক নেই এইচ যে রোগটা হলো চিকিৎসা না শরীর থেকে মাংস পচে পচে জমিনে পড়ে এই রোগ আগে যুগে যাদের হতো কেউ দেখতে যাইত না সরাসরি দেখা করত না ওই লোকে নিজে নিজে মরে ফসে গুলো যাইতো এরকম অনেক অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে ঠিক না ব্যাটি আমরা শুনেছি কখনো আমি দেখি নাই আমি শুনেছি আমার দাদা আমার চাচা মুরব্বি থেকে আমি শুনেছি আপনারাও জানেন আল্লাহর নবীর কাছে একজন সাহাবি শাম দেশ থেকে অথবা অন্য কোন প্রদেশ থেকে সেই মদিনা শরীর বাড়ছে আমার নবী জিজ্ঞেস করলেন ও আল্লাহর বন্দা তুমি কেমন আছো সে বলল হুজুর আমি ভালো নাই আমি অসুস্থ তোমার কে রোগ হুজুর আমার কুষ্ট রোগ এই রোগ আল্লাহ নবী বললেন ও আমার সাহাবিক তুমি মনে কিছু নিও না তুমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে কারো সাথে কারো সাথে তুমি দেখা করো বা না সালামত জোর আসতে লোকে তুমি তোমার দেশে চলে যাও আল্লাহ নবী কি বললেন তুমি তোমার দেশে চলে যাও কারো সাথে দেখা করবা না কারো সাথে মুসাবা করবা না কারো সাথে খোলা করে করবা না তুমি অনেক দূর থেকে এসেছো সবাই তোমাকে দেখে সালাম দিবে চেষ্টা করবে তোমার সাথে খোলা করে মোলাকাত করার জন্য তোমার সাথে মুসাবা করার জন্য অতএব তুমি কেউ তোমাকে দেখার আগে তুমি কি করো তুমি তোমার দেশে চলে যাও তুমি তোমার ঘরে যে আল্লাহর আবাদত করে বন্দি করো তোমার রোগটা যেন ভালো হয়ে যায় আমি নবী তোমাকে এখান থেকে আমি তোমার জন্য দোয়া করবো জোর করেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর নবীন এই কথা শুনিয়া আল্লাহর নবীর ওই সাহাবি গোপনে তিনি চলে গেলেন এখন আবার আল্লাহ নবী ওই মসজিদে নবীবের ভিতরে যেখান থেকে তাকে বিদায় করে দিলেন আবার আল্লাহর নবী বললেন ও আমার সাহাবিরা সুয়াস বলতে কোনো রোগ নাই নবী একজন কথা কয় রকম নবী একজন এক জবান কয় রকম বললেন কথা বলে একবার বলেছে তুমি চলে যাও সোয়াসুই রোগ সমস্যা আছে তুমি কারো সাথে দেখা করবে না কথা বলবে না মোলাকাত করবে না মোসাফা করবে না করলে তোমার সমস্যা আছে মানুষ মানুষের রোগ হতে পারে তুমি চলে যাও আবার নবী আবার বললেন সোয়াসুই বলতে কোনো রোগ এখন দুইটা বিষয় আছে এখন একজনের প্রশ্ন করতে হজুর আল্লাহ নবী তো বললেন যে একজন সাহাবি শাম দেশ থেকে অথবা অন্য কোন দেশ থেকে মদিনা শরীফ আসলেন আল্লাহ নবী তাকে গোপনে বললে চলে যাইতে অথবা গোপনে না হোক তাকে বললেন তাকে বিদায় করে দিলেন এখানে থাকতে দিলেন না সোয়াসুই রোগ হবে বলে আবার আল্লাহ নবী আবার বললেন সোয়াসুই রোগ নাই সোয়াসুই বলতে কোনো রোগ নাই আল্লাহ যাহাকে রোগ দেন তার রোগ হবে আর আমার মা ওলা যাকে রোগ দেয় না তার কখনো রোগ হবে না কথা বলেন ঠিক না আমার মা ওলা আমার আল্লাহ যাকে রোগ দিবেন আমাকে জ্বর দিয়েছেন কালকে ঘাড় ব্যথা অসুস্থ আমি সোয়া থেকে উঠতে পারি না এটা করেছে কে আল্লাহ আজকে আমি এখানে বসে রয়েছি আমি আমার এখন আমি সুস্থ মনে করতেছি এই ক্ষমতা দিয়েছে কে আল্লাহ রোগ দিয়েছে আমার আল্লাহ আবার সুস্থ করেছে কে আমার আল্লাহ এতে আমার থেকে কারো রোগ হবে সোয়াসি হবে এটা কখনো হতে পারে না আমার থেকে যদি আপনার রোগ হতো আমার আল্লাহ যদি না চায় আপনার রোগ হবে রোগ হবে হবে না আমার মা ওলা যেটা চাবে সেটাই হবে আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই হবে না এখন এই দুই কথার ব্যাখ্যা আমি দিচ্ছি একটু পানি খেয়ে নেই আমার বন্ধু যুবক বায়রা কো গভীর মনোজ আমার মুরব্বী বাবা যেটা শুনতে রাজি আছেন শুনবেন আমার কাছে জুড়ে নিচ্ছেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনার বিশ্বাস আপনার একে আমার এই হাতে কয়েক হাজার করোনা রোগ অল্প দেখা হয়েছে বুঝলেন আমার এই হাতে এই হাত কান কয়েক হাজার করোনা রোগ অল্প এর হাত মিলছে মোসা হয়েছে 
কিন্তু আমি এখনো পর্যন্ত কোনো করুণা দেখা আমার ভিতরে নাই তো এখন এ কারণটা কি যদি এটা সোয়াসুই রোগ হয় আমার আমার হবে তো বলো হজুর তার মানে সোয়াসুই না এটা আসলে বিশ্বাসের উপরে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে নবীর উপরে আমার আল্লাহ যদি আমার চায় করোনা দিবে তাহলে আমার করোনা হবে আর আমার আল্লাহ যদি না চায় তাহলে কেউ হবে না তবে দুনিয়ার আইন রাষ্ট্রের আইন দূরত্ব বজায় রাখা যেটা আইন মানাও সুন্নাত আইন মানা কি সুন্নাত এটাও নবীর সুন্নাত রাষ্ট্র একটা আইন করেছে যে আপনারা কেউ বের হবেন না মাক ছাড়া বের হবেন না আবার আবার এ ওয়াজ শোনার পরে কালিয়ে মাকটা বাড়ি দিয়ে তাহলে আবার আমি আমিও শেষ আপনারও শেষ কথা বোঝেন না মানে এটা আমি বোঝার জন্য আল্লাহকে বিশ্বাস একান্তভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করার জন্য আমি এই কথাটা বলতেছি অনেকে আল্লাহর উপর বিশ্বাস থাকে না যেমন ধরেন আমার মতলবে মাদ্রাসায় তা আমি একজনে কইলাম ইয় আমার যে হুজুর ওখানে জুমার নামাজ পড়ায় মসজিদে হুজুরে বলতেছে যে আজকে সারা রাত সাজা থাকতে হইবে আপনাদের সারা রাত আবাদ করতে হবে বন্দি করতে হবে কারণ এই রাজ্য কথা ক হুজুর আপনার খায়ার কাম আপনার আমরা বদিল্লা মানুষ মনে দেই রাত্রে আমরা হজর থাকতে গো হুজুরে আপনি তারা তো নটার আগে শেষ করবেন আমরা ঘুম যাই সকাল উঠে কেমন যাব কারা কয় হে দেশের লোক এখন আমার হুজুরে বলতেছে দেখেন এই রাত্র তো একটা মহামান্বিত রজনী গুরুত্বপূর্ণ রাত এই রাত্র সজাগ না থাকলে এবাদত না করলে আপনারা তো ভালো হবে না কয় দূর হুজুর এটা এবাদত জানে যারা করে না তারা করবে অসুবিধা নাই আল্লাহ গেলে সবাই আমরা বাদ দিতে বলেন রাত্রে ঘুম না গেলে কাজ দিতে পারবো না আমরা কাজ করা যাবে না ঘুমাইতে হবে কালকে কামো না গেলে আল্লাহ খানা দিবেন যুক্তি দেয় আপনার কেউ কথা বুঝতেছেন বুঝতেছেন নি রাত্র যদি আমি জাগ না থাকি তাহলে কালকে আমার ঘুমাইতে হবে আর কালকে যদি আমি ঘুমাই আমার সাতশো টাকা হাজিরা মিস হয়ে যাবে এই সাতশো টাকাকে আল্লাহ আমার দিয়ে যদি এখন এই উদ্দেশ্য ওই ব্যক্তি এখন এই কথার পরে তার কোনো কথা নাই আসলে আর নাই তার মানে ওই ব্যক্তিকে বোঝানো যাবে না ওই ব্যক্তি বুঝতেছে না যে আসলে কালকে যদি তোমার সকালবেলা যদি আমার মাওলা তুমি রাত্রে ঘুমাইছ আর আমার আল্লাহ যদি তোমাকে ঘুম থেকে উঠার ক্ষমতা না দেয় তাহলে তুমি সারা জীবন তুমি চেষ্টা করল তোমার পাঁচশো টাকা রোজগার তুমি করতে ঠিক না বেশি আমার আল্লাহ তোমাকে ক্ষমার ক্ষমতা দিতে হবে তারপরে তুমি কাজ দিতে পারবা কাজে গেলে তুমি পাঁচশো টাকা রোজগার করতে পারবা আর আমার আল্লাহ যদি তোমাকে ক্ষমতা না দেয় তাহলে তুমি রোজগার করতে পারবা এখন এই কথা তার কে বুঝাইব বলতেছিলাম বন্ধুরা আমার আল্লাহ নবর দুইটি কথা একটা হলো সোয়াসই কোন রোগ নাই আবার বলেছে আছে মানে তুমি চলে যাও মানে নবী কয় না সোয়াস রোগ আছে নবী প্রকাশ করে না ওই যে ওই ব্যক্তিকে ফাঁটা দেওয়ার মানে হইল সমস্যা মানে তুমি থাকবে সমস্যা এটা তো বোঝায় নাকি সবার বিশ্বাস আল্লাহর প্রতি এক রকম নয় ঠিক না বে ঠিক সবার বিশ্বাস একিন একিন মানে বিশ্বাস সবার বিশ্বাস একিন আমার আল্লাহর প্রতি এক থাকবে না বিশ্বাস থাকবে না কেউ হবে দুর্বল ইমানদার কেউ হবে সবল ইমানদার যে দুর্বল ইমানদার সে মনে করবে তার থেকে ওই লোক থেকে তার গায়ের রোগ আসছে আর যে ব্যক্তি সবল ইমানদার তার মনে হবে না না নয় আমার ওই বাইর থেকে আমার রোগটা আসে না রোগটা দিয়েছে আমার আল্লাহ ঠিক না ঠিক যে বলবে আমার আল্লাহ দিছি আমার আল্লাহ আমার মাফ করব সে হলো সবল ইমানদার 
আরজার ভিতরে আসবে মাস্টার সাহেব থেকে আমার রোগটা আসছে আমি হইলাম দুর্বল ইমানদার এই হলো দুই জায়গার মধ্যে পার্থক্য আমার নবী বলেন ও আমার সাহাবিরা ও আমার উম্মতরা শোনো শোনো যদি তুমি মোসাদা করো এটা সোয়ামের কাজ যদি তুমি এটা সুন্নাত আমি নবীর সুন্নাত কত বড় একটা সুন্নাত যদি কেউ মোসাদা করে এক ফের আল্লাহাকম কেউ যদি বলে আমার আল্লাহ তা ওই দুইজন ব্যক্তির মাঝখানে আমার আল্লাহ দুইজন পুরো অগণিত অসংখ্য রহমত প্রেরণ করে असुविधा पालन कर मध्य जो दुई मुसलमान बहुत बुक के आगले जो कोला जर कत रोग कारण मैदान पृथिवीर गुरु आसार कथा नल्ला चिंता करबल मुसाबार कारण शरीर रोग देखा दिए नबीर सुन्नाथ के असम्मान करा दुर्बल ईमानदार मुसलमान मौला रोग दे আমার মাওলা যদি আমাকে করোনা দেয় আল্লাহর ইচ্ছা 
আবার আমার মাওলায় আমাকে আবার সেফা করবে আমার মাওলায় আমাকে মাফ করবে এতে আমার কোনো অসুবিধা নাই এতে আমি নামাজ ছাড়বো না রোজা ছাড়বো না এতে আমি কোনো আমল আমি আমার নবীর সুন্দর আমি ছাড়বো না সুবাহ এতে আমার কোনো অসুবিধা না আমার মাওলা যদি ছায় আমাকে রোগ দিবে অসুখ দিবে মাওলার ইচ্ছা আমার খোদার ইচ্ছা আমার আল্লাহর ইচ্ছা আর আমার আল্লাহ যদি না ছায় তাহলে আমার কোন শক্তি পৃথিবীর কোন শক্তি আমাকে রোগ দিতে পারবে না কথা বলেন ঠিক না ঠিক ঠিক কি না প্রিয় হাজরিন বলতেছিলাম তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে নবীর এই দুই কথার মাধ্যমে যারা দুর্বল ইমানদার তাদের জন্য কারণ তারা মনে করবে গতকালকে আমি মুসাবা করার কারণে আমার গায়ে রোগটা আসে কলা তুমি করার কারণে আমার গায়ে রোগটা আসে এই জন্য নবীর অসম্মান হবে সুন্নাতকে অসম্মান হবে যেন আমার নবী নিষেধ করে দিয়েছে দরকার নাই তুমি আস তুমি দুর্বল ইমানদার তোমার ঘরে আস তোমার ঈদের ময়দানে তোমাদের অন্তর বিশ্বাস হবে যে রোগটা সুয়াসই ওই তাহলে তোমার ঘর থেকে বের হয়ে সুন্দর সমাধান আপনারা কি ব্যাখ্যাটা বুঝতে পাইছেন আপনারা কি আমার কথাটা বুঝতে পাইছেন